ஓம் சாந்தி ஏழு எட்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சாக்காரமுள்ளி இன்று பாபா கூறுகிற இனிமையான குழந்தைகளே சுகம் சாந்தினுடைய அந்த மனதின் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வதற்காக தான் பாபா வந்திருக்கிறார் உங்களுக்கு அமைதி வேண்டும் என்றால் அமைதி விரும்பு விரும்புகிறீர்கள் என்றால் ஈஸியான மெத்தட் பாபா சொல்கிற ஆர்கன்ஸ்லேருந்து டிட்டாச் ஆகுங்க கர்மேந்திரியங்களிலிருந்து விடுபடுங்க தன்னுடைய சுய தர்மத்தில் நிலைத்திருங்கள் சிம்பிள் இல்லையா கேள்வி பூஜ்ய நிலை அடைவதற்கான முயற்சி என்ன உங்களுடைய பூஜை எதற்காக நடைபெறுகிறது அப்படின்ற பூஜைக்குரிய நிலையை யார் அடைவாங்க அப்படின்னா யாரெல்லாம் வந்து உலகத்தை தூய்மையாக மாற்று மாற்றக்கூடிய சேவையில் உதவியாளர்களாக மாறியிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் பூஜை நடக்குது அதனால தான் பாபா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பூஜைக்குரிய நிலை அடைவதற்கு உலகத்தை தூய்மையாக்குற அந்த சேவையில் உதவியாளர்கள் ஆகங்க எந்த ஜீவாத்மாக்கள் தந்தைக்கு வந்து உதவி செய்கிறார்களோ அவங்களுக்கு தந்தை கூட கூடவே பூஜையும் நடக்குது நீங்கள் சிவன் கோயிலுக்கு போனால் அந்த சி சிவன் மட்டும் அந்த சிவனுடைய சிலையோ அல்லது சிவலிங்கம் மட்டுமோ இருக்காது அங்கே என்ன இருக்குது விநாயகர் சிலை முருகர் சிலை அம்மன் சிலை எல்லா சிலைகளும் இருக்கும் இல்லை மற்ற தேவதைகளுடைய சிலைகள் எல்லாமே இருக்கும் காரணம் என்ன அப்படின்னா பாபா இந்த முரளியில் சொல்கிற என் கூட கூடவே குழந்தைகளுக்கும் பூஜை நடக்குது எந்த விதத்தில் நடக்குது ரெண்டு விதங்களில் நடக்குதுன்றது ஒன்று சாலிகிராம ரூபங்களில் நடக்குது தந்தை கூடவே பெரிய லிங்கம் செய்வாங்க மண்ணில் யாகம் வளர்க்கும் போது கூடவே குட்டி குட்டியாக சாலிகிராமங்கள் இந்த மண்ணிலேயே களிமண்ணிலேயே சின்ன சின்னதாக வந்து சாலிகிராமங்கள் செய்து அதுக்கும் பூஜை பண்ணுவாங்க அது மட்டும் இல்லை அது ஆத்ம ரூபத்தில் நடக்கிற பூஜை அப்போ வந்து சரீரத்தின் மூலமாக தானே நம்ம உதவி செய்திருக்கிறோம் தனியாக ஆத்மா செய்யலையே செய்கிறது ஆத்மா தான் இந்த உடல் மூலமாக செய்திருக்கோ இந்த உடலையும் நம்ம வந்து தூய்மை ஆக்கியிருக்கிறோம் அதனால் இந்த உடலுக்கு கூட சாக்கார ரூபத்தில் லக்ஷ்மி நாராயண் அல்லது தேவி தேவதைகள் ரூபத்தில் பூஜை நடக்குது அதனால் இப்போ பூஜைக்குரிய நிலை பூஜாரி நிலை இந்த ரகசியங்கள் நல்லா நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் அப்படின்றார் பாபா அதனால் இன்றைக்கி முக்கியமாக பாபா வந்து அந்த ஞான விஷயங்கள் பாபா சொல்லி கொடுக்குற இந்த ஞானம் புத்தியில் சொட்டிகிட்டே இருக்கணும் குளம் மூடின பின்னாடி சொட்டு சொட்டாக தண்ணி விழுந்துகிட்டே இருக்கும் அது போல் ஒரு பாயிண்ட் அதுக்கடுத்தது ஒரு பாயிண்ட் அப்படி புத்தியில் ஞானம் சொட்டிகிட்டே இருந்தால் அப்போ தாரணை செய்ய முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறார் அடுத்தது மஸ்தக்க மணின்றார் எப்படி வந்து அந்த மஸ்தக்க மணின பக்தி மார்க்கத்தில் அது ஒரு ஃபேமஸான வார்த்தை அது போல் ஆத்மா இந்த சரீரத்தில் பூர்வ மத்தியத்தில் வந்து இருக்குது மஸ்தக்க மணி அதே போல் பாபாவும் வந்து பிரம்மாவுனுடைய நெற்றியில் மஸ்தக்கம்னா நெற்றி நெற்றியில் ஒரு மணியாக இருக்கிற அதுவே வந்து நாகமணின்னு சொல்லுவாங்க அந்த நாகப்பாம்புக்கு நெற்றியில் கூட ஒரு மணியை வந்து காட்டியிருக்காங்க அதாவது அந்த பூர்வ மத்தியத்தில் அந்த மணி அப்படின்றதுக்கு பாபா நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து கொடுக்குறார் அடுத்தது நீங்கள் சுயதர்சன சக்கரதாரிகள் நாலு யுகங்களில் சுற்றி வரீங்க ஆனால் நான் வந்து இந்த சக்கரத்தில் வரமாட்டேன் இறப்பு பிறப்புக்கெல்லாம் இறப்பு பிறப்பு சக்கரத்திலே நான் வரமாட்டேன் அதிலேருந்தெல்லாம் விடுபட்டவன் மேலும் வந்து அந்த சிவலிங்கம் கூட தான் அந்த சாலிகிராமங்களுக்கு பூஜை நடக்குதே தவிர ராமர் கோயில்லையோ லக்ஷ்மி நாராயண் கோயில்லையோ கிருஷ்ணர் கோவில்லையோ சாலிகிராமங்களுக்கு பூஜை வந்து கிடையாது இதில் என்ன நிரூபணமாகுது நாம் அனைவரும் ஆத்மாக்கள் ஒரு தந்தை சிவனுடைய குழந்தைகள் அடுத்தது பாபா வந்து சேவைக்கான ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறார் நீங்கள் எங்கேயாவது கோயிலுக்கு போகணாலோ இல்லை யாராவது வந்து கடவுளே தந்தையே வழிகாட்டுங்க காப்பாற்றுங்கப்பா அப்படின்னு யாராவது வந்து பகவானை வந்து வேண்டிகிட்டு இருந்தாங்கன்னா உடனே அவங்க கையை பிடிங்க அப்படின்ற கையை பிடிச்சிட்டு எந்த அப்பாவை நீ கூப்பிடுற அப்படின்னு கேளுங்க உடனே கேளுங்க இந்த அப்பா இங்கே இருக்கிறார் எந்த அப்பாவை கூப்பிடுற ஏன் அவரை கூப்பிடுற அவர்கிட்டே இருந்து உனக்கு வந்து எப்படி அவருக்கு அவர் உனக்கு தந்தையாவார் அவர்கிட்ட இருந்து என்ன கிடைக்குது அப்படிலாம் நீங்கள் கேட்கும் போது தான் எல்லையற்ற தந்தையினுடைய அறிமுகத்தை நீங்கள் கொடுக்கலாம் கேளுங்க யாரை நினச்சிங்க இறைவா தந்தையேன்னு சொல்லும்போது 
இருங்க இருங்க ஒரு நிமிஷம் யாரை நினச்சிங்க அவங்க கடவுளை நினச்சேன்னு சொல்லுவாங்க என்னன்னு சொல்லி நினச்சிங்க அப்பான்னு சொல்லி நினச்சோ எப்படி அவர் உங்களுக்கு தந்து அந்த தந்தையிடம் இருந்து என்ன எதிர்பார்க்குறீங்க அப்படின்னு கேட்டு மெதுவாக எல்லையற்ற தந்தையினுடைய அறிமுகத்தில் நீங்கள் கொடுங்க கொடுக்கும் போது அன்பா பணிவா சாஃப்டாக சொல்லுங்க பயமுறுத்துற மாதிரி யாரை நினச்சிங்க எதுக்காக நினச்சிங்கன்னா அப்புறம் அவங்க அப்படியே வந்து ஓடி போயிடணும் அந்த மாதிரி கிடையாது மெதுவாக சொல்லுங்க அதாவது இது எல்லையற்ற தந்தையினுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கறதுக்கான ஒரு நல்ல யுக்தி அதுக்கடுத்தது பாபா சொல்ல எப்போ பாபா எங்களை கூட கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டால் அதுக்கு பாபா சொல்ல எப்போ வந்து பறந்தாமோ காலி ஆகுமோ அப்போ தான் நான் கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அதனால் இனிமேல் பாபா கிட்ட எப்போ பாபா எங்களை கூட்டிகிட்டு போகிறீங்கன்னு கேட்க வேண்டாம் பாபா பறந்தாமோ காலியாக இருக்கா இல்லை இன்னும் இருக்கிறாங்களா ஆட்கள் அந்த ஆத்மாக்கள் இருக்காங்களா எத்தனை ஆத்மாக்கள் இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கூட யுக்தியாக கேட்கலாம் அதுக்கடுத்தது பாபா பதித்த பாவனை சீதா ராம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பொதுவாக அந்த திரேதாயுகத்தினுடைய ராமரை நம்ம ஒன்றும் நினைக்கல இருந்தாலும் அதில் அர்த்தம் இருக்குது பத்தித்த பாவன சீதாராம் அப்படின்னா தூய்மையற்றவர்களை தூய்மையாக்கக்கூடிய சீதாராம் அப்படின்னு பாடும் போது சீதைகள் ராவணனுடைய அந்த பிடிப்பில் இருக்கும் போது அந்த ஆத்மாராமன் வந்து எல்லாரையும் விடுவிக்கிறார் அப்படின்னு கூட எடுத்துக்கலாம் அப்போ விடுவிச்சு லிபரேட்டராக இருக்கிற கைடாகவும் இருக்கிறார் கிரைஸ்டெல்லாம் வந்து உங்களை விடுவிக்கலை கைடாக கூட்டிகிட்டு போகலை அவங்களுடைய மதத்தை மொத்தம் ஸ்தாபனை செய்தார் அப்புறம் அந்த மதம் வந்து விருத்தி ஆகுது இது வந்து இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிறது ஈஸ்வரிய பிறப்பு பாபா வந்து நம்முடைய எல்லாரையும் தன்னுடைய குழந்தைகளாக ஆக்கியிருக்கிறார் ஈஸ்வரிய பிறப்பு அப்படி குழந்தைகளாக மாற்றிக்கிட்டு நமக்கு சக்தியும் கொடுக்குறார் நம்மக்கிட்ட இப்போ இருக்கிறது என்ன பலம் சைலன்ஸ் பலம் உலகத்தில் இருக்கிறது சயின்ஸ் பலம் ஆனால் இது சைலன்ஸ் பலோன்ற அது இன்னைக்கு சொர்க்கத்தினுடைய ஒரு பாயிண்ட் சொல்கிறார் பாபா கலியுகத்தில் இன்னைக்கு ரொம்ப நல்லா நல்லா இருக்கு இல்லையா அதாவது வசதிகள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா கிராண்டாக எல்லாம் டெக்கரேட் பண்ணுறாங்க செய்கிறாங்க பல்பு எங்கே இருக்குன்னே தெரியாது ஆனால் வெளிச்சம் மட்டும் வந்துட்டுருக்கோம் அது போல் சத்தியுகத்தில் வெளிச்சம் மட்டும் இருக்குது எங்கேருந்து வரும்னுதே தெரியாது அப்படின்னு சொல்கிறார் அங்கேயும் வசதிகள் சத்தியுகத்தில் நிறைய இருக்கும் ஆனால் துக்கம் கிடையாது ஆக்சிடென்ட்ஸ் எதுவுமே நடக்காது அடுத்தது சாந்தி வேணும்னு சொல்லி சாந்திக்காக அலைஞ்சிட்ருக்காங்க பாபா வந்து அசாந்திக்கான காரணத்தை சொல்கிறார் சாந்தி நம்முடைய சுய தர்மம் இன்னைக்கு அசாந்திக்கு நம்ம வந்ததுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ஐந்து விக்காரங்கள் தான் இப்போ மீண்டும் நீங்கள் வந்து சாந்த சுரூபமாக மாறணும் அல்லது சாந்தியை அனுபவம் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும் டிட்டாச் ஆகுங்க ஐந்து புலன்கள் சரீரம் அல்லது இந்த கர்மேந்திரியங்கள்லேருந்து நீங்கள் டிட்டாச் ஆகிடுங்க இதுக்காக நீங்கள் ஏதோ ஒரு குகைக்குள்ளே போய் உட்காந்துக்கிட்டு மணிக்கணக்காக பிராணாயாமம் செய்யணுன்ற அவசியம் இல்லை நான் ஆத்மா இந்த சரீரத்தில் நான் வசிக்கிற பூர்வ மத்தியஸ்தானத்தில் அப்படின்னு சொல்லி அந்த டிட்டாச் ஆகிட்டாலே போதும் உங்களுடைய சுய தர்மத்தில் இருப்பீங்க அதனால் ஆர்கன்ஸில் இருந்து டிட்டாச் ஆகிறது எப்படி அப்படின்னா இப்போ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப நாள் ஃபுல்லாக ரொம்ப வேலை செய்து செய்து ரொம்ப களைப்பாக இருக்கீங்க ரெஸ்ட்டுக்கே டைம் இல்லை உங்களுக்கு உட்கார டைம் இல்லை அப்போ வந்து இரவு ஆக ஆக அல்லது அந்த மாலை நேரம் வர வர உங்களுக்கு என்ன ஆகிடுது நீங்கள் வந்து போய் படுக்கலைன்னா கூட உட்காந்துட்டு இருந்தாலோ நின்றுட்டு இருந்தாலோ தானே என்ன ஆகுது தூக்கம் வருது அப்படின்னா ஆத்மா சரீரத்துலேருந்து நான் விடுபட்டு போகணும் ரொம்ப நான் டயர்ட் ஆகிட்டேன்னு சொல்லுது அது போல் உணர்வுகள்லேருந்து விடுபடுறது அதுதான் டிட்டாச்மெண்ட் பற்றற்ற நிலை தாரணைக்குரிய முக்கியமான சாராம்சம் தன்னை இந்த சரீரத்தில் குருவ மத்தியத்தில் மின்னிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு மணி என்று உணரணும் சுயதர்ஷ சக்கரதாரியாக மாறணும் தன்னுடைய சுய தர்மத்தையும் சுய தேசத்தையும் நினைவு செய்து அமைதியினுடைய அனுபவம் செய்யணும் பாருங்க எவ்வளோ ஈஸியாக சொல்லிக் கொடுத்தா தன்னுடைய சுய தர்மம் சுய தேசம் அப்போ இங்கேயும் ஆத்ம உணவில் இருந்தால் சுய தர்மத்தில் இருந்தால் அமைதியை அனுபவம் செய்யலாம் அல்லது சுய தேசத்தில் இருந்தாலும் பரந்தாமத்தில் அமைதியை அனுபவம் செய்யலாம் மற்ற மற்றபடி புத்தியை வந்து அலைய விடக்கூடாது இந்த சரீரத்திலிருந்து டிட்டாச் ஆகிறதுக்கான பயிற்சி செய்ய ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க சரீரமற்ற நிலையில் இருக்கிறதுக்கு வரதானம் வந்து எப்பொழுதுமே ஒவ்வொரு நாளும் தான் உற்சாகத்தில் இருந்து மற்றவர்களையும் 
உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய ஆன்மீக சேவாதாரி ஆகங்க அப்படின்ற எப்போவுமே நம்ம உற்சாகத்தில் இருக்கணும் நாம் உற்சாகத்தில் இருந்தால்தான் நம்ம கூட யாரெல்லாம் நம்ம தொடர்பில் வருவாங்களோ நம்மளுடைய சம்பந்தத்தில் வருவாங்களோ அவங்களே நம்ம வந்து உற்சாகப்படுத்த முடியும் இது ஒரு விதமான சேவை இதுதான் ஆன்மீக சேவை அப்படின்ற அதாவது பாக்தாத எல் அனைத்து ஆன்மீக சேவாதாரிகளுக்கு வந்து அன்பினுடைய ஒரு கிஃப்ட்டு கொடுக்குற பொதுவாக நம்ம யாருக்காவது செய்தோ உதவி செய்தோ சேவை செய்தோன்னா அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு டோக்கன் ஆஃப் லவ் அப்படின்னு ஏதாவது ஒன்று கொடுப்பாங்க ஞாபகார்த்தமாக அது போல் பாபா கூட ஒரு டோக்கன் ஆஃப் லவ் வந்து கொடுக்குறார் அது என்ன கிஃப்ட் அப்படின்னா குழந்தைகளை ஒவ்வொரு நாளும் சேவை செய்யக்கூடியவர்களுக்கு சொல்கிறார் பாபா ஒவ்வொரு நாளும் உற்சாகத்தில் இருந்து அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய உற்சவத்தை கொண்டாடுங்க தானும் உற்சாகத்தில் இருந்து அனைவரையும் உற்சாகப்படுத்தக்கூடிய உற்சவத்தை நீங்கள் கொண்டாடுங்க விழா கொண்டாடுங்க அப்படின்ற அப்போ த நான் உற்சாகத்தில் இருந்தால்தான் ஊக்கத்தில் இருந்தால்தான் என் எல்லாரையும் நான் ஊக்கப்படுத்த முடியும் இப்போ ஏதாவது ஒரு கிராமத்தில் ஒரு ஊரில் ஒரு விழா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கசப்பு தன்மைகள் அல்லது பழைய பேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாத்தையும் மறந்து அந்த ஃபேமிலியில் எல்லோரும் அந்த ஊர் மக்கள் எல்லோரும் ஒன்று சேருவாங்க ஒரு விழா கொண்டாடுவாங்க அந்த கோவிலில் ஏதாவது விழா இருக்கும் எல்லோரும் சேர்ந்து தேர் இழுக்கணும் பொங்கல் வைக்கணும் அப்படின்னு எல்லோரும் ஒன்று சேருவாங்க அந்த உற்சாகமாக எல்லாம் செய்வாங்க அந்த அவங்களுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மன கஷ்டங்களை எல்லாம் மறந்துடுவாங்க அது போல் ஒவ்வொரு நாளும் நீங்கள் வந்து உற்சவம் தான் உங்களுக்கு சங்கம யுகத்தில் கொண்டாடுங்க உற்சாகத்தில் இருந்து பிறரை உற்சாகப்படுத்துங்க அப்போ என்ன ஆகும் இதனுடைய நன்மைகள் என்ன பலன் என்ன அப்படின்னா சம்ஸ்காரம் ஒத்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு பிரச்சனை இருக்காது சில நேரங்களில் நாம் சிலரை பற்றி நினச்சிட்டு இருப்போம் இவங்க அவங்க பேசுகிறது வச்சியோ இல்லை தூரத்தில் வச்சு அவங்கள பார்த்தோ இல்லை அவங்கள பற்றி பிறர் பேசி கேள்விப்பட்டு இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க அப்படின்னு ஒரு நமக்குள்ளேயே ஒரு இம்ப்ரெஷன் ஒரு அபிப்பிராயம் வச்சுருப்போம் நம்ம சம்ஸ்காரம் ஒத்து போகாதோ இவங்க இப்படிப்பட்டவங்க இவங்க கொஞ்சம் வந்து ஈகோயிஸ்ட்டு இல்லை இவங்க கொஞ்சம் வந்து ப்ரௌட் அப்படிலாம் ஏதாவது சில நேரத்தில் அவங்க பாடி லாங்குவேஜ் வச்சு அவங்களுடைய கான்வர்சேஷன் வச்சு நம்ம வந்து சில நேரத்தில் நாமளாக கற்பனை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்போ வந்து அல்லது உண்மையில் நமக்கும் அவங்களுக்கும் ஏதாவது பிரச்சனை நடந்து நம்ம நம்ம வேண்டாப்பா அவங்க அவங்க க்ளோஸில் போக வேண்டாம் அப்படிலாம் நினைப்போம் ஆனால் எதேச்சியாக ஏதோ ஒரு நாள் நம்ம வந்து அவங்களோட பஸ்ஸில் கூட ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் இல்லை ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்களோட தான் இருக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அப்போ நம்ம க்ளோஸில் அவங்ககிட்ட பழகும் போது அவங்களுடைய உண்மையான விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கும் போது ஓ இவங்களையா நம்ம இப்படி நினச்சிட்டோம் அப்படின்னு நமக்குள்ளே இயல்பாக ஒரு மாற்றம் வந்து வரும் அது பாபா சொல்கிறார் எல்லாம் நம்ம ஒன்று சேரும் போது ரொம்ப க்ளோஸாக அவங்களுடைய விசேஷ தன்மைகளையோ அவங்களுடைய கான்செப்ட்ஸையும் நம்ம புரிஞ்சுக்கும் போது அப்போ அந்த சன்ஸ்காரம் ஒத்து போகணும் அது ஒத்து போக வைக்கணும் அப்படின்ற முயற்சி செய்ய வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதுல இருந்து விடுபடுவோம் அதே நேரத்தில் அந்த பிரச்சனைகள் உற்சவம் அப்படின்னு சொல்லும் போது எல்லா பிரச்சனைகள்ல இருந்து நம்ம வந்து பிரச்சனைகளையும் முடிச்சிடலாம் அதுக்கான தனியாக நேரம் ஒதுக்க வேண்டாம் சக்திகளையும் அதுக்காக சக் நம்முடைய எனர்ஜியும் பயன்படுத்த வேண்டாம் அதனால் எப்போவுமே குஷியில் டான்ஸ் ஆடிட்டு பறக்கும் கூடிய பறவையா நீ ப பரிஷ்தாவாக நீங்கள் மாறிடுவீங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி ஈஸியாக உற்சாகத்தில் இருங்க ஸ்லோகன் வந்து ட்ராமாவின் ரகசியத்தை உணர்ந்து அல்லது தெரிந்து கொண்டு நத்திங் நியூ எதுவுமே புதியதில்லை இந்த பாடத்தில் உறுதியாக இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் கவலையற்ற சக்கரவர்த்திகள் ஆவார்கள் இல்லையா பாருங்கள் எவ்வளோ சிம்பிளாக நம்ம சக்கரவர்த்தி கவலையற்ற சக்கரவர்த்தி ஆகலாம் நத்திங் நியூ தொட்டிகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் ஃபுல் டே ஞான பாயிண்ட் வந்து மஸ்தகமணி சுதர்சன சக்கரதாரி ஆன்மீக சேவாதாரி உற்சாகத்தில் இருக்கக்கூடிய உற்சவ கொண்டாடக்கூடிய பாபாவுடைய கிஃப்ட்டு இதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஃபுல் டே நம்ம பறந்துகிட்டே இருக்கலாம் பரிஷ்தாவாக இருக்கலாம் டான்ஸ் ஆடிகிட்டே இருக்கலாம் ஓம் சாந்தி